Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will chapter number two from the book Alexander uh, Electric Circuit Analysis. Dekhenge. And uh, with a very good quotation. So there are too many people praying for mountains of difficulty to be removed when they what they really need is the courage to climb them. So you need to start rather than just facing a new challenge and cursing yourself that it's difficult, the better it is that you start as early as possible. <coughs> so in the lectures, we have uh, power absorption uh, related or basic jo laws the ya basic jo formulas the unke upar discussion ki chapter number 1 mein aur uh, usme aap go through hue is chapter mein hum basically introduction dekhenge um kya elements hain jinke through um, ohms law jo hai wo implement ho raha hai then uh, we'll try to identify the concepts of nodes branches and loops inside a circuit and then after identifying nodes, branches, loops, we'll apply Kirchhoff's law, uh, that is KCL and KVL, and uh, we'll see the role of resistance and voltage division, parallel resistance and crud division. We'll see via delta transformations uh, with a quick view, and then we'll see application with a quick view. So as you know, resistance is the property of a material to resist a flow of current known as resistance and this is uh, typically measured in ohms and you can see r is equal to rho l over rho a so uh, let's say agar humare paas ek copper conductor maujood hai to usme jo resistance hai uski id speaking jitni uh, uski length hai um, divided by area into material uh, ka jo hamare paas constant hoga wo uh, ye rho hoga अगर कॉपर की नहीं है गोल्ड किया या सिल्वर किया तो ये रो उस हिसाब से चेंज हो जाएगी सो यू कैन सी के इफ द लेंथ इज मोर एंड एरिया इज लेस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाई एंड इफ वी कैन से एरिया इज स्पेक एंड सम व्हाट देन रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू लेंथ देन जो आपके पास बड़े साइज होगा तो उसमें फिर रेजिस्टेंस आपकी लो हो जाएगी सो so, ये लो और हाई का रिलेशनशिप जो है वो रेजिस्टेंस का इस फार्मूले से वेरिएट uh, कर रहा होगा सो so, यहाँ भी हम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखें सो so, रेजिस्टेंस जो है वो टिपिकली स्पीकिंग uh, इस फार्मूले uh, से आप एक सिंबल लेते हैं और इस सिंबल को आप यूजली रिप्रजेंट करेंगे इन प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन so typically we say v is directly proportional to i and if we equate the uh, constant of proportionality between v and i is this resistance r and it is um, basically described with this symbol ohm must comply with the passive sign convention so there are different types of resistance you can see wire moon type carbon type ye ek book hai usme se humne iske cross sections liye सो so, अगर आप इस रेजिस्टर को कट uh, करेंगे सो बिहाइंड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स सो दिस इज लाइक ए पोटेंशियोमीटर यूजली पुराने वी सी आर्स नॉब्स जहाँ भी आप यूज़र uh, इंटरफेस दिया गया है कोई सेटिंग करने के लिए फ़ाइन ट्यून वहाँ पे आपको ये इस तरह के जो सका कंपोनेंट्स हैं वो नज़र आएंगे आप थ्योरी में इसको इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ वेरिएबल साइन एंड देन यू कैन साइन रिप्रेजेंट इट विद दिस टाइप ऑफ सिंबल एज वेल यहाँ पे ये होगा कि ये जो नॉब होगी आपकी ये जैसे जैसे चेंज होती जाएगी तो आप कोई भी दो पॉइंट्स के थ्रू जो है जब आप इनको टच करेंगे तो आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस मिलेगी अगर आप लेट से इन दो पॉइंट्स के थ्रू इसको टच करेंगे तो आपको एक फिक्स रेजिस्टेंस मिल रही होगी फर्स्ट किया ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये टेन के की रेजिस्टेंस है ठीक है सो so, यहाँ पे हमारे पास अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखेंगे तो ये टेन की रेजिस्टेंस फर्स्ट किया हम इस्तेमाल करें सो so, या ये रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स्ड है लेकिन अगर आप ये तीसरे पॉइंट से रेजिस्टेंस लेते हैं फर्स्ट के आप एक ड्रॉप यहाँ पे रखते हैं मल्टीमीटर की और एक यहाँ रखते हैं और लेट से ये इन बिटवीन आइडियल मिडल में तो फाइव किलो होम आपको यहाँ पे मिलेगा और फाइव किलो होम आपको यहाँ पर मिलेगा और लेट से आप इसको टॉप पर ले जाते हैं तो मे बी 
वन किलो होम आपको यहाँ मिल रहा है और नाइन किलो होम आपको यहाँ मिल रहा है सो डिपेंड करता है कि आप अपने सर्किट में किन पॉइंट्स के थ्रू जो है वो रेजिस्टेंस को ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है यू हैव डेफिनेटली सीन यूजर इंटरफेस के परस्पेक्टिव से पैनल्स uh, के ऊपर दिया होता है आप इनको क्रॉस सेक्शनल व्यू इनका अगेन देखेंगे सो यू फाइंड कि ये किस तरीके से काम करें नॉब जैसे जैसे घूमेगी सो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये टेन टर्न्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आई थिंक ये इलेवन भी आ रहा है लेकिन ये टेन टर्न पोटेंशियोमीटर है जो टेन टर्न ले सकता है उस हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है इस तरह के आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस देखी होंगी एक और टाइप की रेजिस्टेंस है जैसे जैसे स्क्रूज को हम हिलाएंगे तो ये हमारा आगे चलेगा तो यहाँ से आपके पास जो बेसिकली रजिस्टर होगा उसको आप यहाँ से आ, किसी स्क्रू से टाइट कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि जो इसकी डिफरेंट पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये अपनी डिफरेंट जगहों के ऊपर जाएगा और जैसे जैसे हमने बात की थी कि रो एल ओवर ए यानी कि इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी तो उससे इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी दो इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ पे आ रहा होगा और लेंथ यहाँ पर आ रही होगी तो रजिस्टिविटी जो ऑफ द मटीरियल जो इसमें कॉपर है वो तो सेम रहेगी लेकिन लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप इस को स्लाइड करते जाएंगे ये बॉल आगे जाती जाएगी सो so, ये 15 टर्न ट्रिमर है पोटेंशियोमीटर है और इसमें उसी तरीके से मैंने जो बताया था शुरू में कि ये जो दो टा हैं साइड्स आपकी ये तो फिक्स हैं और यहाँ पे लेट से अगर आप मल्टीमीटर को चेक करेंगे तो ये लेट से टेन किलो हम दे रहे हैं लेकिन अगर आप इन दो पर्टिकुलर परस्पेक्टिव से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फिर ये अपनी रेजिस्टेंस चेंज करेगा डिपेंडिंग कि इसकी जो लेंथ बन रही है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कितनी जो है ना वो बेसिकली दूर है एक और टाइप का पोटेंशियोमीटर है अक्सर आप लोग देखते हैं फाइन ट्यून इसकी ट्यूनिंग करने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिहाइंड द सीन इसमें भी ये सारा आपके पास एरिया जैसे जैसे घूमेगा ये अपनी जो है वो रजिस्टेंस चेंज करता जाएगा एक और टाइप का रजिस्टेंस है ये नॉर्मल जो आपका जो रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर कार्बन फिल्म रिलेटिवली थिन इन क्रॉस सेक्शन एंड दिस कैन बी यूज्ड सो अ रेजिस्टर दैट ओबेज ओहम लॉ इज नोन एज अ लीनियर रेजिस्टर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर डज नॉट ओबे ओहम लॉ सो आइडली स्पीकिंग जो रीजन है जहाँ पे ये कॉन्स्टेंट रह रहा है ये हमारे लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो जाता है डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज कर जाती हैं सो अगर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल यूज ऑफ रेजिस्टेंस सो अगर आप लोग इसमें रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देंगे यानी वोल्टेज को ज़ीरो कर देंगे लाइक ए शॉर्ट सर्किट कर देंगे सो आर विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज लेट्स वोल्टेज अगर आपका ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो डिवाइड बाई समिंग ज़ीरो एंड इफ बेसिकली यू ओपन द सर्किट एंड नाउ देर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट सो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी सो दिस इज़ दी शॉर्ट सर्किट रिस्पॉन्स एंड दिस इज दी ओपन सर्किट रिस्पॉन्स सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल एंड इज मैर एंड सीमेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट द करंट एंड इट्स ऑफन यूज इन नोमेरिकल्स इज वेल so if we want to calculate power there are different formulas the basic formula is p is equal to v into i voltage into current and uh, if you uh, further elaborate that formula in terms of uh, um, current and resistance so you can put v into i and uh, again put ir in terms of v so this will be i square r or if you change uh, this particular perspective and write in terms of v this will be v square r so always positive always absorb power <coughs> so dear <coughs> so yahan pe hamare paas jo aa raha hai ye ek uh, different set of resistors hain jinko aap solve karenge aur inke liye equivalent resistance nikalenge point of observation jo hai usko aapne hamesha se kya rakhna hai clear rakhna hai तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं तो so, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा लेट्स से 
फाइव प्लस वन सिक्स सौ होम बन जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आप लेट से कंबाइन करते हैं इन दोनों को बिकॉज इनमें हेड भी सेम है और टेल भी सेम है सो so, आप इसमें क्या कर लेंगे सिक्स थ्री जर एटीन डिवाइडेड बाई नाइन सो ये आपके पास बन जाएगा नाइन ओह होम सो यू कैन से सिक्स थ्री जर एटीन डिवाइडेड बाई नाइन सो ये सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी उसमें दो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज है अप टिल जो हमने देखे हैं एक सीरीज रेजिस्टेंस है इसमें आप क्या करते हैं अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 इस कॉन्फ़िगरेशन में है कि दोनों लेट से अगर इसको हम हेड लें और इसको हम टेल लें और इसको हम इसकी हेड लें और इसको टेल लें सो अगर ये शेयर किसी थर्ड नोड को नहीं कर रहे तो यू कैन से कि ये क्या है सीरीज़ है एंड यू कैन इक्वली रिप्रजेंट दिस सर्कट विद ए आर टोटल दैट इज़ गोइंग टू बी सम ऑफ आर वन प्लस आर टू सो ये एक सीरीज़ फार्मूला है और अगर कोई ऐसी कॉन्फिग्रेशन आती है जिसमें दो रजिस्टर्स दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स इस तरह लगे हुए हैं कि इनका हेड भी सेम है और इनका टेल भी सेम है ठीक है सो so, ये लेट से तीन भी रजिस्टर्स हो सकते हैं तो ये तीनों रजिस्टर्स क्या आ जाएंगे आर वन आर टू आर थ्री ये पैरेलल में आ जाएंगे आपके पास सो यू कैन राइट देम लाइक वन डिवाइडेड बाय आर ई क्यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर टू टेल आर एन सो इक्वली हम वैसे आर इक्वलेंट के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो इन टू आर वन इन टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं सो so, इन्हीं फार्मूलाज को हमने पहले भी देखा था इनको हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इससे हम एक प्रॉब्लम जो है ये वाली पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं इसमें प्रस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट कि इस जगह के ऊपर जो भी आपका सोर्स है जब हम उसे उतारेंगे तो उसको कितनी रजिस्टेंस फील हो रही है फ्राम दीज टू पॉइंट्स सो इसको हम ज़रा अभी देखते हैं कि इस तरीके से हम इसको फर्दर सॉल्व सवाल को कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आपके पास लेट से अगर हम कहें कि हम इस सर्किट को सॉल्व करना चाह रहे हैं कोशिश करें कि आप जो ऑपोजिट साइड है जहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन आराम से हो रही है आप उस सर्किट से उस तरफ से सॉल्व करना शुरू करें तो एक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये हमारी सीरीज़ में आ रही हैं लेट से ये हेड है ये टेल है इस तरह ये हेड है ये टेल है पीछे में कोई शेयरिंग नोड नहीं है सो टेक्निकली स्पीकिंग हम इस नोड को सिक्स ओहम लिख सकते हैं फाइव प्लस वन सिक्स ओहम लिख सकते हैं इस तरह हमें यहाँ नज़र आ रहा है ये एक हेड है और ये एक टेल है तो ये जो सिक्स ओहम और ये थ्री ओहम ये दोनों पैरल में बन रहे हैं सो so, इसका एक फार्मूला आप लगा सकते हैं सिक्स थ्री जर एटीन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस थ्री तो ये बन जाएगा एटीन डिवाइडेड बाई नाइन टू ओम सो यू कैन से कि जो आपका अगला सर्किट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इसकी बजाय टू ओम से और यहाँ पे ये हो गया था सिक्स ओम से सो टू प्लस टू फोर ओम सो अगली दफ़ा आप इसको हेड को टेल के साथ मिला सकते हैं और यहाँ पे जो हेड है ये टेल के साथ तो जो नया सर्किट है वो ये दो टू ओम के रजिस्टेंस लगे हुए इनको आप सीरीज़ में ऐड करेंगे तो लेट से ये आपके पास एक फोर ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा ठीक है अब ये फोर ओम का रेजिस्टेंस और ये सिक्स ओम का रेजिस्टेंस दोनों आगे पैरेलल में <coughs> सो जब ये पैरेलल में आएंगे तो आप इनको कह सकते हैं फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टेन सो ये अपने पर्टिकुलरली आई थिंक टू पॉइंट फोर ओम के करीब बन जाएगी वैल्यू सो so, इसी तरीके से इन्होंने ये आपको कैलकुलेट करके दिखाया है uh, जिस तरह हमने यहाँ पर पहले कैलकुलेट किया कि ये आपके पास इन्होंने एक बना दिया सिक्स ओम ये देखिएगा वन प्लस फाइव को इन्होंने कर दिया सिक्स ओम इस तरह इन्होंने जब इसको यहाँ पे टू ओम बना दिया था तो टू प्लस टू फोर ओम जो इक्वलट इन्होंने नई बनाई थी यहाँ पे जब ये हमारा होगा ये फोर ओम बन जाएगा इस तरीके से टू पॉइंट फोर ओम जब फाइनल आपके पास सर्किट आएगा तो ये बेसिकली इसमें फोर ओम भी आ गया यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू पॉइंट 
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एट ओम तो टोटल हमारे पास फोर्टीन पॉइंट फोर ओम इसको हम सवाल को दोबारा से भी देख लेंगे सो so, ये आपने डिफरेंट सवाल हैं इनको सॉल्व करना है लेट uh, से यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है ये सीरीज़ बन रही है लेट से हेड है टेल है इस तरह ये हेड है ये टेल है सो ये फोर प्लस एट तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं ट्वेल्व किलो होम अब ये ये जो नए रेजिस्टेंस है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि यह बन गया ट्वेल्व किलो होम ट्वेल्व और ट्वेल्व दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सामने आपके पास सेम बन रहे हैं सो so, जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे सो रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ट सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स किलो ओहम ठीक है अब सिक्स किलो ओहम इस थ्री किलो ओहम के साथ ये देखिएगा ये टेल भी शेयर कर रहा है और हेड भी शेयर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो बन रहे हैं आपके पास ये पैरेलल कनेक्शन बन रहा है तो थ्री सिक्स जर एटीन थ्री सिक्स जर एटीन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस सिक्स तो एटीन डिवाइडेड बाई नाइन सो इवेंचुअली जो आपके पास नया सर्किट है वो बन गया टू होम का टू होम का सर्किट विद दिस फोर किलो होम इन सीरीज सो यू कैन से फोर प्लस टू जो नया सर्किट आपके पास बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा सिक्स किलो होम का फोर प्लस टू क्योंकि अब हमारे पास जो नया सर्किट था उसमें फोर और टू और ये सिक्स होम बन गया सो so, अब हमारे पास सिक्स और सिक्स दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री किलो होम सो इवेंचुअली जो इस पॉइंट से आपको वैल्यू नज़र आ रही है वो है थ्री किलो होम यहाँ पे आपको इन सवाल को बार बार करके देखना पड़ेगा और इसके सारे स्टेप्स आपको खुद से करने पड़ेंगे ताकि आपका जो सवाल है वो ठीक हो सके सो मेक श्योर टू ट्राई दैट बाई योर सेल्फ एज वेल इसको अगर हम फर्ज क्या दोबारा से एक दफा रिपीट करते हैं Let me do it again. Duplicate slide. Let's सारे को दोबारा से एक दफा कर लेते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा इसमें वो करने का जो तरीका होगा सो so, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है फोर प्लस एट ये सीरीज बन रही है फोर प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेल्व किलो सो so, यहाँ पे हमारे पास इक्वली जो नया सर्कट बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी फोर प्लस एट इसकी जगह पे हम सिंपली लिख सकते हैं ट्वेल्व किलो होम नेक्स्ट ये ट्वेल्व किलो होम हेड शेयर कर रहा है और टेल शेयर कर रहा है ट्वेल्व so, ट्वेल्व अगर आप इसको इस फॉर्मूले से भी करेंगे जो इसका पैरेलल का फॉर्मूला होता है तब भी आपके पास ये यही रिजल्ट आएगा कि आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू सो यू गेट सिक्स किलो होम हेयर एज ए रिजल्ट ये आपकी नोट सारी ख़त्म हो जाएगी और जो नया आंसर आया वो आपके पास क्या बने सिक्स किलो होम दिस इज इन योर न्यू सर्किट सिक्स किलो होम Now six and three both are parallel because tail is same, head is same. So new circuit <coughs> is going to be three uh, multiplied by six, eighteen divided by three plus six, nine. Eighteen divided by nine is going to be two ohm. So new value of the equivalent circuit is two ohm. Now your new circuit is something like six kilo ohm into this. फोर किलो होम इन टू दिस टू किलो होम एंड दिस इज योर आर ए बी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सो नाउ दिस टू किलो होम फोर किलो होम प्लस टू किलो होम दीज आर बोथ इन सीरीज हैड टेल हैड टेल नो शेयरिंग नोट सो दिस कैन बी रिटर्न एज सिक्स किलो होम एंड वैन वी हैव टू हैड सेम एंड टू टेल सेम Again, this will be halved, and you can say that this is equal to three kilo ohm. So um, next thing is uh, you find uh, and solve the relevant examples from the book chapter and see what is in there. So um, 
Network topologies will define different types of uh, networks. Um, terminologies that are used to represent uh, different components uh, and different uh, uh, basically structures that are available in the networks. So a branch represents a single element such as a voltage source or a current source. So this is basically called a branch. This is called a branch. This is called a branch. Why is this not called a branch because this is the same part and this is the joining part that's why it's not called a branch it's just a connection you can simply um, connect these three points making this point redundant but this is the logical connection just to show the interconnectivity and that's why these parts are not drawn with red because these can be simply collected in a way that uh, no new uh, unique information is presented here <coughs> so here we have a node is a point of connection between two or more branches so again this is a node this is a node this is a node usually the common node connected to the negative side is usually referred as a ground node so node is a point of connection between two or more branches a loop is going to be a closed path in a circuit so a branch a node common point and a loop is basically a, a closed path in a circuit two or more elements are in series if they exclusively share a single node and cons uh, consecutively share the same current so two or more elements are in series if they exclusively share a single node the, they can be said that they are in series and two or more elements are in parallel if they are connected to same two nodes consecutively have same voltage across them so you can see uh, the head is same here the tail is same here so these both nodes are in parallel of one ohm and two ohm these both are in uh, parallel and uh, likewise you can see this 10 volt is parallel to this 4 ohm resistance which means that the same voltage is going to be available to this node so um, if the uh, voltage is known let's see uh, here it has 10 volt you can if anybody asks you what's the current you can say that v i is equal to v divided by r that is 10 divided by 4 and uh, basically ampere will be passing from this end and 5 ohm is in series with 1 and 2 ohm in parallel so if we combine this 1 and 2 ohm and the equivalent circuit will be in parallel with this 5 ohm so we can say that uh, the equivalent resistance if we combine these two so r1 r2 divided by r1 plus r2 that is going to be uh, 2 divided by 3 ohm resistance is basically in parallel with uh, the 5 ohm resistance so that's why it's saying that 1 and 2 ohm in parallel uh, are in series with 5 ohm resistor so Kirchhoff's current law state that the algebraic sum of a current entering a node or a closed boundary is 0 <coughs> And this is interesting uh, law that uh, uh, suggests that the algebraic sum of current entering a node or a closed boundary is zero so that is how it's uh, mathematically represented and you can say that sum of entering current sum of entering currents in a node and sum of leaving currents uh, from the node is equal to zero like I1, I3, I4 are entering this node and I2 and I5 are leaving this node. So the sum of entering currents and sum of leaving current is equal to 0. Or you can say that uh, around a closed boundary it's 0. So if uh, this current I1, I2 and I3 are here, you can see that the I total is going to be uh, the current entering and I1, I2, I3 currents are entering to this node and I2 
current is leaving. So Kirchhoff's current law said that the algebraic sum of all the voltages around a closed path equal to zero. So if I apply a, a voltage here, you can see that minus V1 <coughs> plus V2 plus V3 minus V4 plus if there is a V5, you can write it here and this will be zero. The point you have to see here is that the elements are these different elements. These are resistors. In resistors, there will usually be polarity. This will be used for reference. And when you are writing the KVL equation, so you do not need to focus on the values of polarity given on the resistance. These polarities are basically shown <coughs> for a reference perspective that will be discussed later. So if you are writing a KVL equation, always focus on these voltage source or current source maybe <coughs> if they are there. <coughs> but do not get confused that if you have resistance against polarity, then it will not be the role of KVL equation directly. So only minus V1 like then plus V2 plus V3 then we have minus V4 and if we have a plus V5 we can write it like plus V5 here equal to 0. So try to solve these type of thing what is the value of the VAB. So problem solving strategies are again Simple, these are just steps and points. Inko padiega inke notes sode bana lijega taake aapko yad rahe ke determine current IT we know from KCL. There is only one current for a single loop. The current is assumed to be flowing either clockwise or counterclockwise around a loop. And you can write it by yourself using Ohm's laws. Define a voltage across each resistor in terms of defined. Uh, crunch, apply KVL to the single loop, solve the KVL equation for the crunch. If it's positive, the current is flowing in the direction assumed. <coughs> if not, that the current is actually flowing in opposite direction. So this is a resistor in a thick film of circuit. <coughs> this is the circuit we solved earlier. You can see like they have written 1 plus 5 to 6 and like 6 and 3 to 18 divided by 2. This is like heads are same, tails are same. ये सारे जो circuits हैं इनके head भी same है, tail भी same है. So इसको हमने equivalent to two लिख दिया था. हमने और फिर हमने six ohm को और four ohm को solve किया था parallelly. So this becomes two point four ohm. And then आपने इन सब को series में इनका sum ले लिया. So these are the steps that you need to do in order to solve this circuit. And getting the perspective of equivalent resistance, uh, you can solve uh, the points and get the perspective at this point. So here is another <coughs> circuit. Is me up voltage lenge. So agar up is me particularly speaking voltage lena chare. So yaha pe up KVL equation laga sakte. KVL equation लगाएंगे तो आपकी equation क्या बन जाएगी आपको पता है इसमें current जो है वो सारा same चल रहा होगा so one thing can be done is that temporarily you can just sum these resistance to an equivalent circuit like plus minus 20 volts into let's say we add this temporarily 2 plus 3 equal to 5 ohm resistance and we can find the current V is equal to IR I is going to be equal to V divided by R and then <coughs> the V is like 20 and R is like 5 ohm so I is going to be 4 ampere so we know in series the current is going to be same so you can see now, now the important perspective comes that your assumed direction is in this direction <coughs> when you are going to assign uh, your current now these reference polarities will help so the reference polarities are going to be like 
four twos are eight volts. We have this R V is equal to I R. I is four ohms, and for this thing, uh, it's positive four ohm, and R is two ohm. So this becomes eight volts. This is like eight volts here, and when this current enters here, it enters from this negative perspective. So this will be P is equal to I is here with respect to this reference polarity given in the circuit. It's minus four multiplied by three, which is equal to minus twelve volt. So these reference polarities are given uh, with respect to um, your assumed current direction. So this becomes minus twelve volts. Either you can apply different formulas here, like you can apply KVL as well. If you apply KVL here, this becomes like I just clear this thing and solve it uh, um, with KVL. Doesn't matter. You can use different techniques to solve these circuits. So this will be like. Let's assume this again. So this becomes minus twenty. Then plus V one plus V two equal to zero. So this is like KVL equation. But uh, if you want to apply this equation. Uh, you need another equation to find out the voltages, and uh, in this, we saw different voltage formulas. We saw one formula that we saw. We saw 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 Into twenty volts, so this becomes five, and five fours are twenty, and three fours are twelve. So your voltage here becomes twelve volts, <coughs> and your current assumption is from the negative perspective. You can say this is minus twelve volts, and if you find this two ohm, you can just say that this is the formula is now. V1. We want to find V1. Write two ohm, two plus three, five into twenty. So this becomes here. It becomes five. Five fours are twenty, and four twos are eight. And the positive perspective. So this becomes eight volt. So you can use this voltage division formula, and uh, to find. This value of circuit, and let's say we uh, apply the KVL formula. We assume a current I. We can write this like solve for I. Twenty minus twenty plus two I plus three I. Equal to zero. So this again becomes the same formula. Minus twenty is equal to minus five i, and i cancels i five. It becomes five four the twenty i becomes four. And when you have this i is equal to four, you can find the uh, value of this uh, resistor V. One I R I was four into two eight, and it you can come from here. This is the negative polarity. This is the reference negative polarity. So this becomes minus twelve. So there are different ways of solving these formulas. Again, the second question very important. Determine the V naught and I in the circuit shown in figure two point two three. So you can see if we apply uh, this formula here, the equation becomes minus twelve minus twelve plus four i 
plus 2v0 and then minus 4 plus 6i equal to 0. Now don't get confused with this <coughs> resistance polarity because again as I suggested <coughs> earlier that this is uh, when we are going to give a reference of this voltage controlled voltage source and this voltage controlled voltage source <coughs> will be dependent upon this polarity that is generated here. So when we define this particular um, V0, we can say that this particular V0 is basically V0 is equal to minus 6i, V0 is equal to minus 6i the polarity that is here and then we can just uh, put this value of V0 in this V equation and we can solve the equation and get the value for variable i that is minus 8 volts and then hence we can just put this minus 8 volt into this equation v0 is equal to minus 6 multiplied by minus 8 and this gives us 48 volts so the <coughs> thing um uh, jo rakhni hai, wo hai ke jab aap kvl ki equation likh rahe hai, to resistance ke samne agar polarity likhi hui bhi hai to usko aap kar dein, ignore get the equation straight find the variables और ये जो रेफरेंस पोलैरिटी दी भी है इसका जो मकसद होगा वो यही होगा कि जब आप इसका रेफरेंस निकालना चाह रहे हैं वर्ष का ये जो v0 है ये बेसिकली इस वेरिएबल को चेंज कर रहा है तो इसके लिए ये वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव पोलैरिटी की है ऐसी तरह की है जिसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन दिया है सो व्हेन यू डिफाइन दिस v0 यू कैन से दैट दिस v0 इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू योर अज्यूम करंट दिस इज इक्वल टू -6i had you assumed this current not from here but from this here so ye phir aapke paas v0 is equal to 6i ho jata minus khatam ho jata lekin phir ye wali bhi sari equation aapki change ho jati minus 12 ki bajaye ye phir positive 12 ho jati so it will not matter it will balance out here so uh, different loops can write different equations and there, if there are many loops you can write the equations uh, accordingly so hamare paas jo hai wo resistance mein series formulas hain inko aapne pehle bhi abhi thoda kiya hai isko hum thoda sa aur elaborate kar lete hain r1 plus r2 plus rn series mein agar koi formula ban raha hai to aap series mein resistors ko add karke ek equivalent resistors jo hai wo nikal sakte hain and when you do that so jo aapki current hai wo isme hame pata hai ki current remains the same so we can say that the i is equal to v divided by r1 plus r2 let's say yahan pe agar ek third resistor bhi hota to yahan pe ek aa jata plus r3 so if it's not there you can say that uh, i is equal to because series current is same v divided by sum of all the resistance yahan pe hum iska r equivalent likh sakte hain jo bhi itna resistance aa raha hai so this is the defined current for this particular circuit now if you want to find v2 uh, you know that V2 is going to be equal to I into R2. Now we have already I. I is basically this circuit. So you can basically write um, V2 into V divided by R1 plus R2 into R2. So this becomes a formula. If you want to find uh, the value of uh, uh, formula for R1, so we can say that V1 is equal to I into R1. So I is the same. I is the same as V divided by R1 plus R2 into this R1. So this is the formula for V1. So voltage division rule is that the principle of voltage division that R2 is very much greater than R1 then V2 is approximately equal to V. So if the value of R2 is very much greater than R1, then you can say that V2 is approximately equal to uh, V. So if you want to find this formula, you can definitely see this in a series configuration, the current is going to remain the same. And then you can formula, apply the formula to find the voltages. 
uh, across different nodes. So you have applied minus 10 volts plus 4 I1 minus 8 <coughs> plus 2 I1 equal to 0 and I is equal to 3 ampere and once we have I is equal to 3 ampere we want to uh, find this voltage this voltage becomes uh, 4 into 3 12 and if uh, we get V2 that is minus um, uh, I uh, that is minus 3 into 2 so this becomes 6 even if we try it on Proteus you can see this voltage comes so because this polarity uh, here uh, signifies a current kis tarikhe se jo yahan pe behave kar raha so you can always test uh, these circuits in Proteus take your concepts to practical aspects so series resistance and voltages so if we have like um, an open circuit here um, then your voltage is um, equal to V2 is uh, going to be equal to V because the voltage uh, does not uh, is uh, basically dependent upon R is equal to infinity because this is an open circuit here and uh, in this particular scenario V1 is going to be equal to 0 so R2 is replaced with an open circuit and the resistance would be infinity here so if you can solve the value for uh, let's say R2 here and uh, then you can get particular these values infinity uh, plus something is going to be infinity so R1 divided by infinity is going to be 0 and let's say if we have like particularly speaking R1 into R2 here and uh, uh, we have infinity here and we have infinity here infinity infinity cancel out each other and v2 is equal to v so agar configuration hi hogi to aapke paas is tarah ke results aa rahe honge parallel resistance and current divisions <coughs> how do current division happen in parallel resistance previously we saw ke agar hamare paas series resistance hogi to usme voltage divisions kaise aayengi aur hum ye dekhna cha rahe hain ke agar hamare paas parallel resistance hai to usme current divisions hamare paas kis tarah aayengi ठीक है तो टू और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम नोड्स एंड कंजेक्टिवली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम सो अगर इनका हेड सेम है और टेल सेम है लेट से मदर एंड फादर आर सेम तो सब जो नोड्स हैं वो बराबर है हमारे पास जितनी मर्जी नोड्स होंगी उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस ऑल द पैरल नोड्स नो मैटर हाउ मैनी दे आर टिल लेक्ट लाइक आर एन एन दी एक्ट सर्किट we have earlier said the formula can be R1 into R2 divided by R1 plus R2 so parallel resistance and current divisions <coughs> we know a fact that uh, um, the voltage is same so I2 can be defined as V divided by R2 and uh, if we have this formula for R1 we want to find I1 we can say that this is equal to V divided by R1 <coughs> So let's say that we want to find I2, the current across this parallel resistor network. I2 that is uh, basically run this by a voltage source that is in parallel. So we the for know the formula V is equal to I R EQ and I can be written as R1 into R2 divided by R1 plus R2 or we can alternatively write like Y R1 divided by 1 R2 this was the formula equivalent to 1 divided by R EQ <coughs> so if we want to find this formula I2 is equal to V divided by R2 and we want to find the um, uh, value of I2 we can say that um, R1 divided by R2 into I <coughs> because we define uh, the uh, value for R EQ in this particular aspect so this was defined by I2 is equal to V divided by R2 so there are two particular aspects here if I2 uh, I1 is equal to 0 
<coughs> i2 is going to be i because r2 was equal to 0. So, if in this formula we put value of r2 equal to 0, then this becomes r2 and this becomes 0 as well. 0, something divided by 0, r1 divided by 0, so this should become r2 was 0, r1 plus 0, r1 cancels r1, this becomes i. And if we have like r2 equal to 0 and we want to find the current, that is, so r2 is equal to 0 and uh, this is equal to 0, 0 divided by something is going to be 0. So, i1 becomes 0. And if uh, we take the second case, this may have pass, um, pe r2 infinity resistance, if you have r2 go infinity, dalenge, <coughs> so something divided by infinity is going to be 0. यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी डालेंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी आ गई, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कैंसल आउट हो गई, तो I1 is equal to I. <coughs> so this is how a parallel resistor network is going to behave when it is connected in um, to a energy source, voltage or current. This is a question in which we want to find out the value of resistance. <coughs> We want to find out the uh, value of <coughs> current. Uh, we wish to find the current in the 12 kilo ohm load resistor. So, this is our perspective. We are interested in this area. We want to find out how much current is going from this aspect. So, what we can do is that we can combine these current sources, taking them as vectors we can add and subtract them so you can see 1 plus 2 are going up upward direction and 4 is going towards downward direction so as a result 1 milliampere is going towards the uh, downward direction so adding these 1 plus 2 3 3 uh, and uh, 4 uh, uh, minus this factor 3 this is the resultant water is going downwards and then we can basically Combine all these three resistance into a equal resistance. Chorthy resistors ko hum add nahi karenge kyunki hamara point of perspective hai. So jab hum in three resistance ko parallel mein add karenge, this becomes four kilo ohm, and this twelve kilo ohm resistance comes here. Now we can apply the current formula, and uh, the current formula again, if we want to find the current across this I L, so four kilo ohm divided by 4 kilo ohm plus 12 kilo ohm into this current 1 into 10 to the power minus 3 and uh, basically its direction is downwards. So, of these values we can reduce the current and now applying current division we obtain this particular formula of minus 2 5 milliampere. So, this is from the uh, particular side in which we uh, basically apply current division and previously we apply voltage division on a series networks and current division on parallel networks and has see how these responded uh, if the values of the resistance changes so abhi tak humne do hi configuration dekhi thi series or parallel now, we have a configuration which is a circuit so that there are configurations that cannot be defined in uh, terms of series and parallel. Uh, so, we will see them in fast forward. Mein mein dekhenge. They are called star and delta. So, these are the formulas. This is called the star, or this is y, and the outer you can see this is basically a delta. So there are two types of network, one is delta network and one is star network. So if you have a delta network, you can convert it into a star network. 
and you have a star network you can convert into a delta network by using these formulas and formula ki hum details mein bhi nahi ja rahe ko higher level pe hum dekh lenge so if a particular configuration is given you can transform these formulas um, into different and then solve particularly so each resistor in a wire network is the product of the resistor in the two adjacent delta net branches divided by the sum of three delta resistors and uh, each resistor in delta network is the sum of all possible products of wire resistors taken two at a time divided by the opposite resistors of wire so the the question is here convert this delta network delta network like uh, this is opposite to a delta delta network to a star network so this mapping diagram should be recalled and remember so given that we have a delta network and we want to convert into a y network so the outer circle is the delta network and then is, uh, is basically a y network some also call it a star network so if you want to find this value of r1 this is going to be product of rb into rc divided by r a b c likewise if r2 is to be computed it is going to be equal to r c plus r a r c into r a divided by r a plus r b plus r c r3 is going to be r b into r a or r a into r b divided by r a plus r b plus r c so initially you have this uh delta network now you basically come using uh, this uh, y network or uh, um, you basically got all these three values aur ye aapne jo hai wo iska naya network nikal liya isme aapne y network ki values jo hai wo compute kar li hai using the formulas given so ye uh, jo hai hamare paas aa gaye star or delta networks इसमें अगर हमने बाकी इनकी थोड़ी सी डिटेल्स देखनी हो तो माइनर डिटेल के पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि लेट से ये हमारे पास है एक वाई नेटवर्क और ये हमारे पास है डेल्टा नेटवर्क तो इसकी अगर आप मैपिंग देखना चाहें सो लेट से आर वन टू अगर हम एक पॉइंट लेते हैं आर वन टू ऑफ वाई नेटवर्क अगर हम इसको इस आ, के साथ डिटेल करें कि ये हमारे पास किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सो यू कैन सी दैट आर वन प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर थ्री रेजिस्टेंस जो होगी वो आर वन टू नेटवर्क के साथ आ रही है और अगर हम इसका आर वन टू देखें तो इसका पर्टिकुलर डेल्टा का बन रहा है दैट इज बेसिकली आर बी इज इन पैरल विद आर सी प्लस आर ए so r b is parallel with combination of r c plus r a and then uh, we can set these uh, values um, r1 plus r3 to r b into a parallel with r a a plus r c and then solve uh, similarly we can get the values for r3 and r4 and map here and particularly get the equivalent values for all these nodes and uh, identify them um, according to these formulas so these are the mapping final mappings r1 is equal to rb into c divided by r a b c like r2 and r3 similarly you can get the values for y to delta conversions and these conversions basically help us solve the equivalent circuits from one shape to another the point here is that you need to um, identify the configuration and apply these formulas to get the equivalent circuit of a different shape so let's say we have this obtain the equivalent resistance r a b for the circuit and use it find the current i so this circuit has basically you can say this is has y networks if you see from here side y networks 
and it also has a delta network because these resistors are connected in particular order you can say that this is also has a delta network so you can solve any particular circuit like we want to uh, see this thing in this particular way a b this point a b and c you can see this is a y network here so what we'll do is we'll try to convert this thing into a delta network and then particularly solve it accordingly because for now this is neither in series nor in parallel this resistance is not in series with this and this and this is not in series with these two are not in series neither are they in parallel so in kohamja wo basically kya karenge solve karne ke liye pehle isko convert karenge into a delta network <laughs> so the steps are that define the problem clearly remove the voltage source and compute the combined resistance alternatively inject a one ampere current and find the voltage between a and b attempt y delta or delta y conversion as per your choice and cross check and verify the result so in order to uh, solve this thing we basically apply the conversions we take this network like this this network and we'll try to convert it into a delta network like this we apply the formulas r a and uh, as you recalled earlier that r a is basically equivalent to r1 r2 plus r2 r3 plus r3 into r1 divided by r1 r way is related to r1 the values that you are going to get here and then similarly you get value for rb and you get a value for rc so these are the three values and uh, that you get the equivalent values from r1 to r a r b and r c so you compute these values and the now new circuit is like this previously the circuit was like this and now you have converted this circuit into a delta network the new circuit has this circuit now you can see that these no two nodes are in parallel when they will be solved uh, this parallel node will be again having uh, resistance in series so you can further solve it like this if the circuits are there you can particularly see that these two nodes are now in parallel and these two nodes are now in parallel and this 70 30 is in parallel so you'll solve them in parallel you'll solve this in parallel you'll solve this in parallel so equivalently you will get this value from this side and uh, this is in series this value from this side and this value from this side now this part is parallel with this part you can just solve this thing in parallel 21 is parallel with this plus this so you get this value of 9.63 and when you have the combined value you can just put in the value of the voltage source and equivalent resistance and you can get your final amperage if all the networks are same all the resistance are same and these formulas can be used these are relatively easier formulas so as for application is concerned we can see that this is like series circuit and these are like parallel circuit for parallel circuit the applied voltage will remain same for all the nodes connected parallel that's how the wiring in your homes are basically done and this is a series configuration some different types of wiring are done in this aspect as well but if a single bulb is fused the whole circuit will crash 
so you can uh, use uh, the techniques I discussed in this chapter to find the voltages and uh, design DC potentiometers for this particular purpose जो पुराने ज़माने में मल्टीमीटर्स होते थे उनके अंदर इस तरह का स्प्रिंग कॉयल इस्तेमाल होता था एंड जो जितनी भी यहाँ पे एनर्जी आपके आती थी उसके हिसाब से ये स्विच जो है डिफ्लेक्ट करती थी और ये स्विच जो है वो बेसिकली कैलिब्रेटेड रेजिस्टर के साथ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती थी आज डिजिटल मल्टीमीटर्स आते हैं सुई वाले नहीं आते लेकिन पुराने ज़माने में सुई वाले जो है वो इस्तेमाल होते थे सो so, इसमें डिफरेंट टाइप की सिलेक्शन स्विचेज़ दी हुई होती थी सिलेक्शन स्विच जहाँ भी आप रखते थे उस हिसाब से पाथ सेलेक्ट होता था यहाँ पे उसका जो रजिस्टर था उसके हिसाब से उसको कैलिब्रेट करता था सो डिफरेंट वोल्टेज सेटिंग्स आपको यहाँ पे इसमें मिल जाती थी यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिपेंडिंग अपॉन योर करंट रेंज जो आपकी करंट रेंज होगी उसके हिसाब से आपका जो है वो करंट जो है वो सिस्टम में जाएगा और डिफ्लेक्शन भी आपकी उस हिसाब से जो है वो होगी so you can find a unknown resistance by using the fact that you know the voltage across a resistor and you know the current in the series circuit you can find this particular uh, value for the unknown resistance in a uh, multimeter so that's it for today uh, do try all the examples um, uh, study uh, the book theory as well and try to attempt the concepts that we have learned so far thank you